అటువంటి అందమైన శరీరం ఉన్నవాణ్ణి అంత అందమైన శరీరం ఈశ్వరుడు ఇస్తే ఇలా ఎందుకయ్యావు అలా అందంగా నువ్వు కనబడితే చాలు ఎదుటివాడి కంటికి కలిగినటువంటి బాధ తీరుతుంది నిన్ను చూస్తే చాలా భయం ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అని కానీ ఆయన ఏం చేసేవాడంటే చాలా చిత్ర విచిత్రమైన భయంకరమైనటువంటి వేషములలోకి మారేవాడు కామరూపి కాబట్టి ఎవరు ఊహించనంత ఘోరాతి ఘోరమైన రూపాన్ని తాను తీసుకుని ఈశ్వరుడిచ్చిన అందమైన రూపాన్ని వదిలిపెట్టి ఘోర రూపాలతో అరణ్యంలో ప్రాణులకు అకస్మాత్తుగా కనపడి వాళ్ళు భయపడిపోయి విహ్వలులై పడిపోతే మరణిస్తే బాధపడితే తను సంతోషించేవాడు ఇది రాక్షస ప్రవృత్తి పైకి అందం ఉండడం గొప్ప కాదు లోపల అందం ఉండడం గొప్ప పైకి అందం లేకపోవడం తప్పు కాదు లోపల అందం ఉండడం గొప్ప నా మాట బాగా పట్టుకున్నారో లేదో మీరు యథాలాపంగా తీసుకున్నారో పైకి అందం ఉండడం కాదు గొప్ప లోపల అందం ఉండడం గొప్ప పైకి అందం ఉండకపోవడం తప్పు కాదు లోపల అందం ఉండడమే గొప్ప చంద్రశేఖర పరమాచారి స్వామి వారు ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి ఏమిటి ఆయన లోటో షూ వేసుకుంటారా లేకపోతే విమల్ సూట్ వేసుకుంటారా లేకపోతే ఆయన పెద్ద టై కట్టుకుంటారా లేకపోతే ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ రాసుకుంటారా ఆయన ఏం ఉండవు పాదచారి ఓ కాషాయ వస్త్రం కట్టుకుని ఇలా తలమించి వేసుకుని ఇంత విభూతి పుండ్రాలు పెట్టుకుని ఇంత బొట్టది కూడా గుండ్రంగా కూడా ఉండదు అద్దుకున్నట్టు పెట్టేసుకుని చేతిలో ఓ సత్యదండం పట్టుకుని ఆయన ఓ కమండలం పట్టుకుని గబ్బ 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 నడిచి వెళ్ళిపోతుంటారు ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్తుంటే ఆయన ఇలా వచ్చారనుకోండి అకస్మాత్తుగా ఉంటుందా ఆయన రామాయణ ప్రసంగం లేచి గభాల ఒక్కసారి స్వర్ణదండం పడ్డట్టు దెబ్బ తగిలితే తర్వాత చూద్దామని కింద పడిపోతానంతి మీరు మీరంతే లేచ సభంతా కింద పడిపోతుంది ఏ అందం చూసి గౌరవించారు అందం కాదు లోకాన్నంతటి రక్షించడం కోసం ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం శంకరాచార్యుల వారి తర్వాత ఆసేతు హిమాచల పర్యంతం తిరిగి జ్ఞానబోధ చేసిన మహాపురుషుడైన కారణం చేత కాబట్టి మీరు ఆయన పాదాల మీద పడిపోతారంతే ఇప్పుడు లో అందం గొప్పదా పై అందం గొప్పదా లోపలి అందం గొప్పది లోపలి అందం ఎక్కడుంటుందో అది లోకాన్ని ఉద్ధరిస్తుంది పై అందం జర్జరీభూతమైపోతుంది కొన్నాళ్ళకపోతుంది పైగా దాన్ని సద్వినియోగం చేయకపోతే నీకు ప్రమాద హేతు అయిపోతుంది కాబట్టి చూశారు పై అందంతో లోపలి అందం పెంచుకోలేదు పై అందంతో లోపల అంద వికారం పెంచుకున్నాడు లోపలి అంద వికారం పై అందాన్ని కూడా తీసేసి ఇదే నేను మీతో మనవి చేసింది అక్షరాభ్యాసము అన్నది మూఢ నమ్మకములు చాదస్తములు నేను మీతో ఒక రోజు మనవి చేశాను ఒక ఆయన ఆవును చంపేద్దాం అనుకున్నాడు ఆవును చంపే అన్నాడు అనుకోండి బుద్ధుందా లేదా అంటారు కాబట్టి ఆవును చంపే అనకుండా ఏమన్నాడంటే ఆ పులిని చంపే అన్నాడు ఇప్పుడు చూడటం లేదు మీరు అది ఆవో పులో మీరు చూడలేదు పులిని చంపే అన్నారు అయ్యి బాబాయ్ మీరు పడిపోతుంది కాబట్టి చంపేయమన్నాడు అనుకున్నారు ఆ పావును చంపే అన్నాడు పావు కాబట్టి చంపేయమన్నాడు అనుకున్నారు ఆయన ఆవును చంపేశాడు ఆవును తెలుసు పావును చంపేయి అని చంపించేసాడు ఆవు అని చెప్తే అది పవిత్రం కాబట్టి చంపడానికి ఒప్పుకోరాదు సనాతన ధర్మాన్ని వదిలే అని చెప్పలేక మూఢ విశ్వాసాలు వదిలే అని చెప్తున్నారు ఆవును చంపే అని చెప్పకుండా పావును చంపే అని చెప్పినట్టు అక్షరాభ్యాసం మూఢ నమ్మకం అంటే ఇదిగో ఇందుకే పనికి వస్తుంది అక్షరాభ్యాసం ఎందుకు చేస్తారంటే నీకున్నటువంటి ఈశ్వర విభూతి లోక కంటకం కాకుండా నిన్ను రక్షించి ఈశ్వర అనుగ్రహం అని నువ్వు గుర్తెరగడానికి పనికి వస్తుంది